கையிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் செகண்ட் யூனிட் ஐசி இன்ஜின்ஸ் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இதை ஒரு எக்ஸ்பிளைனேஷனாக கேட்டிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இன் சிஐ இன்ஜின்ஸ் சிஐ இன்ஜின்ஸ் தட் இஸ் டீசல் இன்ஜின்ஸில் இருக்கிற ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம்ஸ்லாம் என்னென்ன எத்தனை டைப் இருக்கு அதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ டைப்ஸை மட்டும் பார்ப்போம் அப்புறம் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு இதையும் பார்ப்போம் இப்போ இதில் டைப்ஸ் இதில் மேஜராக ஏர் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்கு ஏர்லெஸ் ஆர் சாலிட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம்னு இருக்கு இப்போ இந்த ஏர் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் இந்த ஃபியூல் இஸ் மீட்டர்ட் அண்ட் பம்ப் இன்டு த நாசில் which is also connected to source of high pressure air metered na enadhu metered na alavukra alandrathu metering appadina alandrathu appa alav edutha diesel ivula then diesel ulla spray pananum ingra alavu adha vande edukulla pump panni vechirukranga nozzle kulla pump panni ready ah vechirukranga the fuel is metered and pumped into the nozzle அதை அளவு எடுத்து கரெக்டாக எவ்வளவு எம்எல் உள்ளே போகணுங்கிறத அளந்து அதை டீச நாசில்குள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க அந்த நாசில் வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஏரோடையும் கனெக்டடாக இருக்குது ஹை ப்ரெஷர் ஏர் லைனும் அதில் இருக்குது ஹை ப்ரெஷர் ஏர் கம்ப்ரெஷரோட அது கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க வென் த நாசில் ஈஸ் ஓப்பன்ட் த ஏர் வுட் ஸ்வீப் த ஃபியூல் இன்டு த இன்ஜின் அண்ட் டெலிவர்டு ஏ வெல் ஆட்டோமைஸ்ட் ஸ்ப்ரே இப்ப அந்த சிலிண்டர்ல பவர் ஸ்ட்ரோக் வரும்போது என்ன நடக்கும் நமக்கு உள்ள டீசல் ஸ்ப்ரே ஆகணும் அப்ப அந்த நாசில் வந்து ஓபன் ஆகும் அப்படி ஓபன் ஆகும் போது என்ன நடக்குது முதல்ல இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஏர் உள்ள நுழையும் ஹை ப்ரெஷர் ஏர் உள்ள நுழையும் போது உள்ள ஏற்கனவே இருக்கிற டீசல் அங்க நம்ம அளந்து கரெக்டா உள்ள நாசில்குள்ள வச்சிருக்கிறோம் அதையும் புஷ் பண்ணி உள்ள தள்ளிக்கிட்டு போகும் அப்போ புஷ் புஷ் பண்ணி தள்ளிக்கிட்டு போகும்போது அது ஆட்டோமைஸ்டு ஸ்ப்ரேவா உள்ள கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ள அதாவது சிலிண்டருக்குள்ளே போயிடும் இதுதான் ஏர் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இந்த ஏர் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் தான் முத முதல்ல டீசல் இன்ஜின் கண்டுபிடிக்கும் போது உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் கொஞ்ச காலங்களில் வேற டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்த பிறகு ஹை ப்ரெஷர் பம்புகள்லாம் டெவலப் ஆன பிறகு இந்தது இப்போ வழக்கத்திலேயே இல்லை இப்போ புதுசாக வர்ற எந்த விதமான இன்ஜின்லையும் இந்த ஏர் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இல்லை அதனால் இதை நம்ம படிக்க போகிறது இல்லை அடுத்து இருக்கிறத பார்ப்போம் ஏர்லெஸ் ஆர் சாலிட் இன்ஜெக்ஷன் ஏர்லெஸ்னால் இதே மாதிரி கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் இதுக்கு தேவையில்லை இந்த நாசிலுக்கு அதனால் இதை வந்து சாலிட் இன்ஜெக்ஷன் சாலிடாக லிக்விடாகவே உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணி விடுறதுனால இதை சாலிட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிஸ்டத்தை தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் இது என்னென்ன டைப் இதில் மூணு டைப் இருக்கு அதுக்கு முன்னால் இந்த சிஸ்டம் எப்படி சின்னதாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு ஒரு ரெண்டு லைனில் பார்ப்போம் ஃபியூயல் அண்டர் ஹை ப்ரெஷர் இஸ் டெரெக்ட்லி இன்ஜெக்டட் இன்டு த கம்பஷன் சேம்பர் இன் ஆட்டோமைஸ்டு ஸ்டேட் கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ள ஆட்டோமைஸ்டு ஸ்டேட்டாக ஹை ப்ரெஷர் டைரக்டாகவே இன்ஜெக்ட் பண்ணி விடுறாங்க அதாவது டைரக்டாக ஹை ப்ரெஷர் பம்ப்பில் இருந்து நாசிலுக்கு வரும் நாசில் எப்போ திறக்குதோ அப்போ வந்து அந்த ஹை ப்ரெஷ்டு ப்ரெஷர் டீசல் வந்து உள்ளே போயிடும் இங்கே வந்து அப்படி ஹை ப்ரெஷர் பம்ப் டெவலப் ஆகாத காலத்தில் தான் தனியாக கம்ப்ரெஸ்ட் ஏரை வச்சு இன்ஜெக்ட் பண்ணி விட்டாங்க இப்போ ஹை ப்ரெஷர் பம்ப்பு நல்லா டெவலப் ஆகிடுச்சு டெக்னாலஜி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆனதுனால டைரெக்டாக பம்ப்பில் இருந்து நாசில் வழியாக டைரெக்டாகவே இன்ஜெக்ட் பண்ணி விட்டுறாங்க இட் ரெக்கர்ஸ் ஏ ஹை ப்ரெஷர் பம்ப் டு டெலிவர் த ஃபியல் அஸ் ஹை எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார் இப்போ அந்த இந்த சிஸ்டத்தில் ஏர்லெஸ் ஒரு சாலிட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தில் வந்து கட்டாயமாக ஒரு ஹை ப்ரெஷர் பம்ப் இருக்கணும் அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார்க்கு டெவலப் பண்ணக்கூடியதாக ப்ரெஷரை டெவலப் பண்ணக்கூடிய பம்ப்பாக இருக்கணும் அப்படி பம்ப்பை வச்சு தான் இதுக்குள்ளே ஃபியலில் டெலிவர் பண்ணுறாங்க அப்படி டெலிவர் பண்ணும்போது ஹை ப்ரெஷரை டெலிவர் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமைஸ்டு ஸ்டேட்டாக 
சின்ன சின்ன துளியா அது பிரிஞ்சு விழுகுது ஓகே இப்போ இதில் இருக்க டைப்ஸை பார்ப்போம் இது வந்து யூனிட் இன்ஜெக்ஷன் அடுத்து வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டைப் காமன் ரயில் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் சிஆர்டிஐ இந்த மூணு டைப்பும் இப்போ உலகத்தில் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இப்போ வெஹிக்கிளில் எல்லாம் வண்டிகளில் காரு லாரி பஸ்ஸு இதுகளில் எல்லாம் இந்த டைப்பு தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு காமன் ரயில் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் சிஆர்டிஐனு அதே எஸ்பெஷலி கார்களில் முழுவதுமே இந்த இன்ஜெக்ஷன் டைப் தான் இருக்குது இந்த யூனிட் இன்ஜெக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டைப்புங்கிறதெல்லாம் சில ஜென்ரேட்டரில் பெரிய லாரி பஸ் இப்படி இருக்கிற பெரிய இன்ஜின்களில் வேணா இருக்குது அதுவும் கூட இப்போதைக்கு லேட்டஸ்ட்டாக வர்ற இன்ஜின்கள்லாம் அதெல்லாம் இல்லை லேட்டஸ்ட்டாக வர்றது பூராமே காமன் ரயில் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் தான் இருக்குது இந்த மூணு சிஸ்டமுமே ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாலே டெவலப் பண்ணிட்டாங்க அப்போலாம் மெக்கானிக்கலி ஆப்ரேட்டடாக இருந்தது இந்த மூணு சிஸ்டமும் இப்போ வந்து எலக்ட்ரானிக்கலி ஆப்ரேட்டட் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இப்போ இருக்கிற இப்போ டீசல் கார்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் காமன் ரயில் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் தான் இருக்கும் அது வந்து எலக்ட்ரானிக்கலாக தான் ஒர்க் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு சிஸ்டமுமே இப்போ எலக்ட்ரானிக்காக ஒர்க் பண்ணுற சிஸ்டங்கள் வந்துருச்சு பழைய இன்ஜின்களில் தான் மெக்கானிக்கலாக ஒர்க் பண்ணுற சிஸ்டங்கள் இருந்தது ஓகே இப்போ உனக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்ஜெக்ஷன் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தில் மேஜராக ரெண்டு டைப் இருக்கு அதில் ஏர்லெஸ்ங்கிறது தான் இப்போ சமீப காலங்களில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அதுலேயும் மூணு டைப் இருக்கு அந்த மூணு டைப்லேயும் மெக்கானிக்கல் டைப்பும் இருக்கும் எலக்ட்ரானிக் டைப்பும் இருக்கும் ஆனால் எலக்ட்ரானிக் டைப் தான் இப்போ காமனாக ரொம்ப ரொம்ப காமனாக எல்லா வண்டிகள்லேயும் வருது அதனால் நம்ம எலக்ட்ரானிக் டைப்புகளை மட்டும் படிப்போம் ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட அதில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியூல்ஸை ப பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் தமிழ்லையே கேட்டுகிட்டே இருக்கிறதுனால ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பரீட்சைக்கு தயாராக தான் இருப்பீங்க அதனால் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறதும் சரி ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ போய் அட்டன் பண்ணுறதும் சரி எளிதாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் நீங்கள் சைட் பை சைட் இங்கிலீஷில் எழுதுறதுக்கும் இங்கிலீஷில் பதில் சொல்கிறதுக்கும் பழைய கிட்டே வாங்க ஓகே சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ